হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গল অনলাইন ক্লাসেস একাডেমি আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো তো আজকে যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে তরিৎ চালক বল আর তরিৎ প্রবাহ মাত্রা তো তরিৎ চালক বল বোঝার আগে তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে দেখো এখানে একটা ছবি এঁকেছি ছবিটা কি এখানে একটা গ্লাস রয়েছে এই গ্লাসে জল রয়েছে সেই জলটার উচ্চতা হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ বড় হাতের এইচের উচ্চতা আর আর একটা যে গ্লাস নিয়েছি এই গ্লাসে জলতলের উচ্চতা দেখো ছোটো হাতের এইচ নিয়েছি তাহলে এই দুজনের জলতলের উচ্চতার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা কত দেখো এইচ মাইনাস এইচ কেন পার্থক্যটা এইচ মাইনাস এইচ কেন কারণ এইচটা বড় এটা ছোট এখন দেখো পার্থক্যটা হচ্ছে এইচ মাইনাস এইচ আচ্ছা এখন যদি একটা ছোট্ট পাইপ দিয়ে এখানে একটা ছিদ্র করে নিলাম এখানে একটা ছিদ্র করে নিলাম তারপর কি করে দিলাম যুক্ত করে দিলাম এটা যদি যুক্ত করে দিই তাহলে কি হবে দেখো এই যে জলটা ছিল এই জলটা এই জলটা কি হবে আস্তে আস্তে এই গ্লাসের মধ্যে পড়তে থাকবে কেন কারণ এখানে জলতলের উচ্চতা বেশি এখানে কম যখন পড়তে থাকবে আস্তে আস্তে কি হবে এই জলতলটা আস্তে আস্তে ভরতে থাকবে এদিক দিয়ে জল জল আস্তে আস্তে এদিক দিয়ে ভরতে থাকবে তো কতক্ষণ অব্দি এটা ভরতে হবে যতক্ষণ না এদের দুজনের উচ্চতা সমান হয়ে যাচ্ছে মানে আস্তে আস্তে ভর্তি হতে 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 একদম সমান যখন হয়ে গেল দুজনের তখন কিন্তু ওদের দুজনের জলতলের উচ্চতা সমান হয়ে গেল তো দেখো এখন এখন এই মুহূর্তে কি হচ্ছে এই মুহূর্তে যে এই বড় এইচটা বড় এইচটা কমে গেল আর এই যে ছোটো এইচটা ছোটো এইচটা বেড়ে গেল ছোটো এইচটা বেড়ে গেল বড় এইচটা কমে গেল তারপর দুটো এইচ কিন্তু সমান হয়ে গেল তাহলে এদের যে জলতলের উচ্চতার পার্থক্য সেটা কিন্তু এখানে থাকলো না আচ্ছা আমাকে যদি এই পার্থক্যটা রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে বাইরে থেকে কিছু একটা কাজ করতে হবে কি কাজ করতে হবে দেখো আমি যদি একটা কাজ করি এখান থেকে জল তুলে এই গ্লাসে আবার দিয়ে দিই তাহলে আবার জলতলের উচ্চতার কি থাকবে পার্থক্য থাকবে আর পার্থক্য যদি আমি এই এই পার্থক্যটাকে যদি আমি বজায় রাখতে যাই এই পার্থক্যটা যদি বজায় রাখতে পারি তাহলেই কিন্তু সব সময় এই পাইপ দিয়ে জলপ্রবাহ হবে কেন এই পার্থক্য থাকলে তবেই তো এই জলতলের উচ্চতা বেশি থাকবে এই জলতলের উচ্চতা কম থাকবে তাই সেটাকে যদি বজায় রাখতে যাই তাহলে আমাকে বাইরে থেকে কাজ করে এই জলতল থেকে এই জলতলে মানে এই গ্লাস থেকে এই গ্লাসে জল আবার নিয়ে যেতে হবে ধরো আমি এখানে একটা পাইপ দিলাম পাইপ লাগিয়ে এখানে একটা মোটর লাগালাম ধরো মোটর লাগিয়ে এখান থেকে জল এখানে আবার এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিলাম তো যখন এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দিলাম আস্তে আস্তে কি হবে তাহলে এই জলতল উচ্চতা আবার বেড়ে গেল এই জলতল উচ্চতা বেড়ে গেল এই জলের তলের উচ্চতা কি হচ্ছে আমি তো এখানে কি লাগিয়েছি এখানে পাইপ লাগিয়েছি তাহলে এই জলতলের উচ্চতা কমে গেল এই জলতল উচ্চতা যখন কমে যাবে তখন দেখো তখন আবার জলপ্রবাহ কিন্তু হবে তো এই যে জিনিসটা বাইরে থেকে একটা কাজ করছি যার ফলে এদের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্যটা বজায় থাকছে আর তার ফলে কিন্তু জলপ্রবাহ হচ্ছে কোন দিকে এই পাইপ দিয়ে তো এই জিনিসটা যদি বুঝে যাও তাহলে তরিৎ চালক বল জিনিসটা বুঝতে আর কোনো প্রবলেম হবে না দেখো তরিৎ চালক বল মানে আসলে কি এখানে তাহলে তরিৎ চালক বল মানে হচ্ছে দেখো এই যে জল বললাম এটা ধরে নাও আধান এটা যদি আধান হয় এ দেখো এটা হচ্ছে উচ্চ বিভব কারণ এখানে আধান বেশি এটা হচ্ছে নিম্ন বিভব কারণ এখানে আধান কম তাহলে উচ্চ বিভব থেকে দেখো নিম্ন বিভব দিকে আধানের প্রবাহ হচ্ছে আর আধানের যদি প্রবাহ হয় একটা সময় পর দুটো আধান যদি সমান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর আধানের বন্টন হবে না আধান প্রবাহ হবে না এই পরিবাহী দিয়ে আধান প্রবাহ হবে না এই মাঝের যে পাইপটা এখানে পরিবাহী তাহলে এই পরিবাহী দিয়ে কিন্তু আর আধান প্রবাহ হবে না একটা সময় পর তাহলে এই পরিবাহীতে এখানে যদি কোনো লাইট বা এখানে যদি কোনো ফ্যান লাগায় তাহলে কিন্তু সেটা জ্বলবে না কেন কারণ যদি পরিবহন না হয় তাহলে জ্বলবে কিভাবে আচ্ছা তাহলে যদি একটা কাজ করি কি করি আমি এখান থেকে আধান তুলে নিয়ে গিয়ে আবার এখানে রেখে দিই তাহলে আবার আধানের কি হয়ে যাবে এটা উচ্চ বিভব হয়ে যাবে এখানে আধান বেশি হয়ে যাবে এখানে আধান কম হয়ে যাবে তাহলে কি হবে তখন কিন্তু তরিৎ প্রবাহ আবার করতে থাকবে আধানের প্রবাহ হবে আধানের প্রবাহ হওয়া মানে তরিৎ প্রবাহ হওয়া তো এই জিনিসটাই হচ্ছে তরিৎ চালক বল মানে তরিৎ চালক বল মানে আসলে কি দাঁড়ালো এই যে উচ্চ বিভব আর নিম্ন বিভবের মধ্যে উচ্চ বিভব আর নিম্ন বিভবের মধ্যে যে আধানের পার্থক্যটা থাকছে মানে বিভবের যে পার্থক্যটা থাকছে এখানে তাহলে এই যে উচ্চ বিভব আর নিম্ন বিভবের মধ্যে যে বিভবের পার্থক্যটা কখন বিভবের পার্থক্যটা যখন 
যখন প্রথম অবস্থায় মানে যখন এই পাইপটা আমি দিইনি পাইপটা যদি না দি দেখো পাইপটা যদি না দি এর উচ্চতা এই ছিল মানে ধরে নাও এটা যদি উচ্চ বিবাহ হয় আর এটা যদি নিম্ন বিবাহ হয় তাহলে এই দুজনের বিভব যে যে পার্থক্য সেই বিভব পার্থক্য এটা তো তাহলে যখন আমি বাইরে থেকে বর্ত নিযুক্ত না করছি তখন তাদের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য সেটাই হচ্ছে কিন্তু তরিচালক বল বোঝা গেল আশা করি এইবার একটা সার্কিট দেখে তোমাদেরকে বোঝায় আরও ভালো করে দেখো আমি একটা ব্যাটারি নিলাম ঠিক আছে একটা ব্যাটারি নিলাম একটা ব্যাটারির দুটো তরিদ্দার থাকে দুটো তরিদ্দার নিলাম একটা ধনাত্মক তরিদ্দার একটা ঋণাত্মক তরিদ্দার এখন কি করছি এখন বাইরে থেকে একটা বর্তনী দিয়ে এখানে একটা লাই লাগিয়ে দিলাম এখানে একটা সুইচ লাগিয়ে দিলাম এখানে একটা সুইচ লাগিয়ে দিলাম এটা কি নাম দিয়ে দিলাম আর এটা দেখো একটা লাইট চলছে আর রেজিস্ট্যান্স রোদ নাম দিয়ে দিলাম এখন যখন আমি এই বর্তনীটাকে মানে সুইচটাকে অন করে দেব সুইচটাকে প্রেস করে দেব তাহলে কি হবে এই বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হবে মানে কি হবে এই যে ঋণাত্মক থেকে ঋণাত্মক থেকে ইলেকট্রনগুলো এই ধনাত্মকে চলে যাবে ঋণাত্মক থেকে ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মকে যাওয়া মানে এই দিকে যদি ইলেকট্রনের গতি হয় এই দিকে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা হবে মানে এই দিকে তড়িৎ প্রবাহ হবে কিন্তু যখনই সুইচটা অফ করে দেব যখনই সুইচটা অফ করে দেব তখন কিন্তু আর এই এই বর্তনী দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হবে না মানে কি হচ্ছে দেখো এই যে তরিদ্দার দুটো আছে এখানে ব্যাটারির মধ্যে যে তরিদ্দার দুটো আছে এই তরিদ্দার দয়ের মধ্যে একটা বিভব পার্থক্য আছে আর বিভব পার্থক্য থাকার ফলেই ওখানে যেমন কি করেছিলাম মাঝে একটা পাইপ দিয়েছিলাম ওটাই বর্তনী তাহলে এখানে এই তারটা তারটা যখন সংযুক্ত করছি তখনই তো প্রবাহ হবে তারটা যখন সংযুক্ত বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি তখন তো সংযুক্ত মানে তরিৎ প্রবাহ হবে না কারণ আধানের প্রবাহ হবে না আচ্ছা তাহলে বদ্ধ বর্তনীতে তরিৎ পাওয়া হচ্ছে কিন্তু মুক্ত বর্তনীতে মুক্ত বর্তনী মানে কি যখন সুইচ অফ থাকছে মানে খোলা থাকছে এই জিনিসটা কাটা থাকছে যখন জুড়ে দিচ্ছি যখন সার্কিটটাকে জুড়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু আধানের প্রবাহ হচ্ছে মানে যখন পাইপটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম মাঝে তখন কিন্তু আধানের প্রবাহ হয়েছিল তাই তরিৎ প্রবাহ হয়েছিল এখন দেখো এখন যে জিনিসটা এখানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি দেখো এইবার আস্তে আস্তে কি হবে তাহলে এদিকে তরিৎ প্রবাহ হবে তরিৎ প্রবাহ হবে মানে ইলেকট্রনগুলো আস্তে আস্তে এদিকে দিকে চলে যাবে আচ্ছা একটা সময় পর কি হবে এর যে ইলেকট্রনগুলো আর এর ইলেকট্রন মানে এর বিভব আর এর বিভব এই দুটো তরিদ্দারের বিভব সমান হয়ে যাবে সমান যদি হয়ে যায় তাহলে কি আর তরিৎ প্রবাহ হবে আধানের প্রবাহ হবে আধানের প্রবাহ হবে না তাহলে তরিৎ প্রবাহ হবে না তা এই জিনিসটাকে বজায় রাখার জন্য আমরা এই ভিতরে ভিতরে ধরো এটা নির্জল কোষ নিলাম নির্জল কোষ নিলে কি হয় এখানে ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কি হয় যে এই যে এখান থেকে যে ইলেকট্রনগুলো এখানে পৌঁছলো এই ইলেকট্রনগুলোকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা এখানে ধরো একটা ইলেকট্রন পৌঁছেছে এখানে ধরো একটা ইলেকট্রন পৌঁছেছে এখানে কি করা হয় বাইরে থেকে কাজ করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা আবার এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আচ্ছা এখানে যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় মানে ওখানে যেমন বাইরে মোটর লাগিয়ে জলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেরকমই এখানে যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে ইলেকট্রনগুলো এদিকে চলে আসছে তাহলে কি হবে এর বিভবটা আর এর বিভবেরটার মধ্যে আবার একটা কিন্তু পার্থক্য সৃষ্টি হবে আর পার্থক্য সৃষ্টি হলেই আবার কিন্তু যদি আমি এই বর্তনীটাকে যুক্ত করে দিই বর্তনীটাকে যদি আমি যুক্ত করে দিই আবার কিন্তু আমার আধানের প্রবাহ হবে মানে আবার তড়িৎ প্রবাহ হবে তখন কিন্তু এই আলোটা জ্বলবে তাহলে তরিচালক বল মানে হচ্ছে যখন বর্তনীটা মুক্ত যখন বর্তনীটা মুক্ত তখন এই তরিদ্দার দয়ের মধ্যে মানে যখন আমি কিনেছিলাম দুটো জল নিয়েছিলাম দুটো গ্লাস নিয়েছিলাম তখন মাঝে যে পাইপটা লাগায়নি পাইপটা লাগায়নি তখন উচ্চতার পার্থক্য কত ছিল বড় এইচ মাইনাস ছোট এইচ সেরকমই এখানে উচ্চ বিভব আর নিম্ন বিভবের মধ্যে মানে এখানে তরিদ্দার দয় যেটা একটা উচ্চ বিভবে থাকছে একটা নিম্ন বিভবে থাকছে তাহলে তাদের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য কখন যখন বর্তনীটা মুক্ত সেটাকেই বলছি আমরা তরিচালক বল আশা করি এবার জিনিসটা পরিষ্কার তোমাদের কাছে বোঝা গেছে কিন্তু যখন বর্তনীটা বদ্ধ করে দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে দেখো জিনিসটা আস্তে আস্তে কমতে থাকছে এইবার একটা কথা বলি দেখো যখন তোমরা মোবাইল চার্জ করো ঠিক আছে মোবাইল চার্জ করে নিলে একবার চার্জ করে নিলে ব্যবহার করছো ব্যবহার করছো মোবাইলটা ব্যবহার করার পর ধরো তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা সারা দিন পর মোবাইলটার কী হলো চার্জ শেষ হয়ে গেল তাহলে কি করো আবার চার্জ করো এই যে চার্জ করা মানে কি ওই ওদের মধ্যে বিভবের একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে দেওয়া 
দুটো যে বিভব থাকে উচ্চ বিভব নিম্ন বিভব তার মধ্যে বিভবের পার্থক্য সৃষ্টি করে দেওয়া তো যখন তুমি মোবাইলটা ব্যবহার করছো না তার মানে কি বর্তনী যুক্ত হয়নি মুক্ত বর্তনী তখন ওই যে মোবাইলের ব্যাটারির যে উচ্চ বিভব আর নিম্ন বিভবের মধ্যে বিভব পার্থক্য সেটাই হচ্ছে তরিক চালক বল যখন তুমি এবার ব্যবহার করতে শুরু করছো তখন কি হচ্ছে আস্তে 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 ওদের বিভব বিভবটা আস্তে 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 সমান চলে যাচ্ছে তখন কি ব্যাটারি চার্জ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে মোবাইলের চার্জ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে এছাড়াও আর একটা উদাহরণ তখন আবার চার্জ করতে হচ্ছে আর আর একটা উদাহরণ দিই বাজার থেকে ছোট ওই রিমোটের যে রিমোট বা ঘড়ির ব্যাটারিগুলো ওগুলো কিনে নিয়ে আসবে দেখবে ওখানে লেখা থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ওগুলো অনেক দিন অনেক দিন ব্যবহার করার পর দেখবে ওটা আস্তে আস্তে কিন্তু আর ব্যবহার করা যায় না মানে কেন যে ব্যাটারিটা থাকে যে ব্যাটারিটা থাকে ওখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এটাকে নির্জল কোষ বলা হয় তো ওখানে কি হয় ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় মানে ওখানেও তো একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ থাকে তাহলে দুটোর মধ্যে দুটো প্রান্তর মধ্যে একটা বিভব পার্থক্য থাকে যখন তুমি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসছো তখন ওই দুই প্রান্তদয়ের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য মানে কি তখন তুমি কোথাও লাগাও নি মানে রিমোটে লাগাও নি বা তোমার ঘড়িতে লাগাও নি তখন যে প্রান্তদয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য সেটাই হচ্ছে তরিচ চালক বল আশা করি এইবার তরিচ চালক বল জিনিসটা বোঝা গেছে এইবার তরিচ চালক বল মানে বারবার বলছি বিভব পার্থক্য তাই তরিচ চালক বল কথা এখানে একটা বল কথাটা ব্যবহার করেছে তাই তরিচ চালক বল কিন্তু বল নয় এটা ভিন্ন একটা ভৌতরাশি এটাও একটা বিভব পার্থক্য এই যে বিভব পার্থক্য যদি বলি এটাকে তাহলে এটারও একক বিভব পার্থক্যের যে একক তাই তাহলে আমরা বিভব পার্থক্য বা বিভবের একক কি পড়েছিলাম ভোল্ট তাহলে তরিচ চালক বলের এসাই এবং ব্যবহারিক একক হচ্ছে ভোল্ট আশা করি জিনিসটা তোমাদের কাছে খুব পরিষ্কার বোঝা গেছে আচ্ছা আমরা তরিচ চালক বল সম্বন্ধে পড়ে নিলাম এবার আমরা যেটা পড়ব তরিক প্রবাহ মাত্রা তরিক প্রবাহ মাত্রা একদিন খুব সুন্দরভাবে বুঝবো অন্যরকমভাবে বুঝবো দেখো এখন দেখো এই একটা পরিবাহী নিলাম এই পরিবাহীটার একটা পরিবাহী নিলাম এই পরিবাহীটা মানে এটা তার একটা তার নিয়েছি তারটাকে কেটে নিয়েছি মানে একটা মোটা তার এখানে মোটা করে এঁকেছি সরু তার তাহলে যদি তারটাকে কাটি তারটা তো এরকমই দেখতে লাগবে না এখন কি হচ্ছে এই যে দুটো প্রস্তচ্ছেদ নিয়েছি এই দুটো তো প্রস্তচ্ছেদ ধরো এই প্রস্তচ্ছেদটা নাম দিলাম বি আর এই প্রস্তচ্ছেদটা নাম দিলাম এটা নাম দিলাম এ এটা নাম দিলাম বি দেখো এটা ডট দিয়ে দিলাম তাহলে বোঝা যাবে এটা ও ওই ভিতর দিকে আছে তাহলে এই একটা কি নিলাম এই একটা আমি পরিবাহী নিলাম তো এই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কি হচ্ছে আধানের প্রবাহ হয় আর আধানের প্রবাহ হলে তবেই তো তরিত প্রবাহ হবে আচ্ছা এখানে ধরো এখানে প্রচুর আধান আছে এখানে প্রচুর আধান আছে আধান কিছু আধান নিয়ে নিলাম এখন দেখা গেল কি এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ড পরে এখানে আধান আছে এক সেকেন্ড পরে কিছু আধান এই বি যে তলে এই বি তলে যে কিছু আধান ছিল এখানে এই আধানগুলো কি হবে বি তলকে বিতল থেকে বেরিয়ে চলে যাবে মানে এখানে তারটা তো এখানে শেষ হচ্ছে না তারটা দিকে আরও আছে মানে এই যে বি প্রস্তচ্ছেদ এই বি প্রস্তচ্ছেদকে ক্রস করে চলে যাবে বি প্রস্তচ্ছেদকে বেরিয়ে থেকে বেরিয়ে চলে যাবে তাহলে এক সেকেন্ডে বি প্রস্তচ্ছেদকে বেরিয়ে চলে গেল ধরে নিলাম কথার খাতিরে ধরে নিলাম ধরো এক সেকেন্ডে দশটা আধান বেরিয়ে গেল মানে দশ কুলম আধান বেরিয়ে গেল ধরে নিলাম আচ্ছা এক সেকেন্ডে দশ কুলম আধান বেরিয়ে গেল তাহলে দু সেকেন্ডে যদি বলি দু সেকেন্ডে মানে কুড়ি কুলম আধান বেরিয়ে গেল মানে প্রথম এক সেকেন্ডে দশ কুলম তারপরে এক সেকেন্ডে আবার দশ কুলম আধান এই যে প্রস্তচ্ছেদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কারণ আধানের তো প্রবাহ হচ্ছে আচ্ছা আধানের প্রবাহ হবে বলেই তোমার তরিৎ প্রবাহ হবে তাছাড়া তো তরিৎ প্রবাহ হবে না তাহলে তরিৎ প্রবাহের যে সংজ্ঞা তরিৎ প্রবাহ মাত্রার যে সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে দেখো আমরা কত সময়ে কত আধান যাচ্ছে সেটা তো জানি না তাই ধরে নিলাম দেখো টি সময়ে টি সেকেন্ডে ধরো কিউ আধান যাচ্ছে কিউ কুলম আধান যাচ্ছে আচ্ছা টি সময় যদি কিউ কুলম আধান যায় তাহলে এক সেকেন্ডে কত যাচ্ছে এক সেকেন্ডে যাচ্ছে কিউ বাই টি কিউ বাই টি কুলম মানে আমি এটা বলছি লাইনটা দেখো টি সেকেন্ডে গেল কিউ কুলম কারণ কতগুলো আধান যাচ্ছে আমরা জানি না তাহলে এক সেকেন্ডে যাচ্ছে কিউ বাই টি কুলম আর এটাই হচ্ছে কিউ বাই টি কুলমটাই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা মানে সংজ্ঞাটা কি দাঁড়ালো প্রস্ত পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদ দিয়ে পরিবাহীর প্রস্তচ্ছেদ দিয়ে এক সেকেন্ডে একক সময়ে যতগুলো আধান পাস করে ওই প্রস্তচ্ছেদটাকে পাস করে সেটাই হচ্ছে কি সেটাই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা মানে এখান থেকে পাওয়া গেল দেখো আয় মানে আয় দ্বারা বোঝায় আমরা তরিৎ প্রবাহ মাত্রা আয় মানে কিউ বাই টি 
আচ্ছা আই মানে কিউ বাই টি তাহলে এই যে আই আই যে রাশিটা আই কি রাশি হবে দেখো আধান আধান একটা স্কেলার রাশি সময় সময় একটা স্কেলার রাশি তাহলে আমার তরিৎ প্রবাহ মাত্রাও একটা স্কেলার রাশি আচ্ছা এই রাশিটা কি রাশি সেটা বোঝা গেল এখন এর একক একক কি বলবো দেখো আধান বাই সময় আধান মানে কি এসআই পদ্ধতি যদি একক বলি তাহলে কুলম বাই সেকেন্ড আর এই কুলম বাই সেকেন্ডটাকে আমরা লিখি অ্যাম্পিয়ার বড় হাতের এ দিয়ে লিখি অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এটা বোঝা গেল তাহলে এককটাও বোঝা গেল আর এটাই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহমাত্রা আচ্ছা তোমাদের এই ছোট্ট ফর্মুলা যেটা এখানে দেখালাম এই ফর্মুলাটা থেকে তোমাদের অনেক অঙ্ক দেয় মানে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহমাত্রার গাণিতিক রূপ এখানে ধরো তোমাকে আয়ের মানটা বলে দিল সময় বলে দিল তোমাকে কত আধান বের করতে বলল কত আধান যদি বের করতে বলে তাহলে এখানে কি হবে দেখো এখান থেকে পাওয়া যাবে কিউ ইকুয়ালস টু আই টি কিউ ইকুয়ালস টু আই টি মানে কি দেখো আই বলে দিলে টি বলে দিল তাহলে কিউ এর মানটা আমরা খুব সহজেই বের করে নিতে পারবো মানে তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো বলে দিলে একটা আমরা খুব সহজেই বের করে নিতে পারবো তো এটাই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহমাত্রার বেসিক ধারণা বেসিক আইডিয়া আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে আর আমার লেকচারগুলো যদি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদেরকে বলবে যে এখানে ভৌতবিজ্ঞানের ক্লাস চলছে আর তোমার দাদা দিদিদেরকে বলে দেবে এখানে কিন্তু ফিজিক্স মানে পদার্থবিদ্যার ক্লাস ইলেভেনের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে ভালো থেকো সুস্থ থেকো হ্যাপি লার্নিং থ্যাংক ইউ